അധ്യാപകരോട് ഭാരതത്തില് അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം അമേരിക്കയിലെ അധ്യാപകരുടേത് പോലെയുള്ള ദൗത്യമല്ല ഭാരതത്തിലെ അധ്യാപകര് ആചാര്യന്മാരാണ് ഇന്ന് അധ്യാപകരിൽ മാറ്റമുണ്ട് പണ്ട് അധ്യാപകര് വിദ്യാർത്ഥികളെ കളിയാക്കും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് ചന്ദനം തൊടുന്നതിന് ഭസ്മം തൊടുന്നതിന് ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിന്റെ ഏത് ബിന്ദു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആചരിച്ചാലും ഹിന്ദുവായ അധ്യാപകരാണ് ആദ്യമായിട്ട് മക്കളെ കളിയാ വിദ്യാർത്ഥികളെ കളിയാക്കുന്നത് കല്ലിനെ പൂജിക്കുന്നു വിളക്കിനെ പൂജിക്കുന്നു പട്ടികൾ ഓരിയിടുന്ന മാതിരി വേദം പഠിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയ കാലഘട്ടം മാറിയിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈ നാട് വ്യത്യസ്തമായ നാടാണ് എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വിദേശികൾ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം അധ്യാപകര് ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന ആറു മണിക്കൂർ സമയം എത്രത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അപകർഷതാ ബോധമുണ്ടാക്കാൻ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്ക് സാധിച്ചുവോ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം ഏതോ ഒരു മന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുള്ള പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത ലാഭം കൊയ്യാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചാരായം കച്ചവടം നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് എളമരം കരിമിന്റെ അഭിപ്രായം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നവർക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അൻപത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചാരായ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര് ഓർമ്മിക്ക ഇന്ന് ഡോക്ടർ സി ഐ ഐസക് ഒരു ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് ചിലരും നൽകിയിരുന്നു പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും എന്റെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാനല്ല സ്കൂളിൽ കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കുക പല സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും അറിഞ്ഞൂട എന്താ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളില് ചിലരെങ്കിലും പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ വന്ന നിർബന്ധമായും അധ്യാപകർക്ക് നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അധ്യാപകർക്കും പ്രാരബ്ധമുണ്ട് വലിയ കൈക്കൂലി കിട്ടാത്ത ഒരു ജോലി ആയത് കാരണം ആത്മാർത്ഥത കുറയും അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് 
എന്തു വേണമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തു വേണമെന്നറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന മാനേജ്മെന്റിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല ഗവൺമെന്റിന് അത്രയും കൂടി താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ പോകാതിരിക്കില്ല ആ കോളേജിനെ ആ സ്കൂളിനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കർമ്മപന്താവ് അധ്യാപകരിലൂടെ നടത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഉറപ്പ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളെ പുകച്ച് പുറത്താക്കാൻ ഡൈക്കോഫോൾ ഉൾപ്പെടെ കീടനാശിനി തളിക്കും സാരില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ കീടനാശിനിയുടെ എഫക്ട് തീരും ആരംഭ ശൂരളീയ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ശങ്കരാചാര്യര് ഈ ചാട്ടവും ഈ തുള്ളലും എല്ലാം ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോ നിർത്തും ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഉറക്കെ പറയുന്നവൻ ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവൻ ഒന്നും അറിയാത്തവൻ ഈ മൂന്ന് പേരാ ജയിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസം ഉറക്കെ പറയുന്നവൻ ജയിക്കും ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവൻ ജയിക്കും ഒന്നും അറിയാത്തവൻ ജയിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലെന്നറിയുമ്പോ അവര് പറയും ആ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം മാതിരി ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കില്ല അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് അധ്യാപകരെ മാറ്റണം മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ സർവ്വതും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം ഒരധ്യാപകനെ മാറ്റിയാൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന അറുപത് കുട്ടികള് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്ലാസ് മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കും ആ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പാലമായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് കടും പിടുത്തം പിടിക്കുക സ്കൂളിനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കൂടി വന്നാൽ എന്തു പറ്റും കാറിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടും ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക കോംപ്രഹൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് അതുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നേടാൻ സാധ്യല്ല ചിലപ്പോ ചിലര് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേരിടും നിങ്ങളുടെ പേര് രാമദാസ് എന്നാണെങ്കിൽ പൈതൃകം രാമദാസ് എന്ന പേരിടും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പേര് അത്ര മോശമൊന്നുള്ള പേരൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നന്മകൾ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മഹായജ്ഞത്തില് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാം മൂന്ന് തരത്തില് നാടിനെ അവഹേളിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പതുക്കെ ചെന്ന് പറയാം സർ സാർ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയല്ല സർ ഈ നാടിനെ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സാർ പഠിപ്പിക്കരുത് സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് സാറെ സാറിന് നമ്മുടെ നന്മകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തണം സാറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകണ്ട മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സർ ബോട്ടണി ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൈതൃകവും കൂടി അല്പാൽപ്പം ചേർക്കണം സാർ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വലിക്കില്ല സർ എന്നും പറഞ്ഞേക്കാം അതങ്ങ് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി മാറ്റി പറയണ്ട ഒറ്റവരി മതി മാറ്റം വരാതിരിക്കില്ല കാരണം അധ്യാപകർക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴുതുകൊണ്ട് സാറ് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ്റെ സാറ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറ പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെയും ഹിന്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കണം അതിന് പാകത്തിന് നിങ്ങൾ ഉയരണം അതിന് പാകത്തിന് വളരണം എത്രയോ നല്ല അധ്യാപകരുണ്ട് ആ അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ഈ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കണം അധ്യാപകർക്കും ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് മറ്റേവനെ മാറ്റിക്കണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കള്ളനെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നേരിട്ടല്ലോ പട്ടി അയച്ചു വിട്ടിട്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവനെ ഉപയോഗിക്കാം 
ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് ഒരേപോലെയാണത് പരസ്പരം ചേരും ഒരേപോലെ ഇല്ലാത്തത് ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ചേരും പടി ചേർക്കുക അതേപോലെയുള്ള അധ്യാപകരെ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുക ഇതൊരു രസാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൂതുകളി അല്ലാണ്ട് കടുക്ക വെച്ചിട്ട് ശകുനി കളിച്ചതല്ല ചൂടുകളി ഇതാണ് ഓരോന്നിനെയും മാറ്റിയേ ഇരിക്കുള്ളൂ അതിന് സാധിക്കും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആരാധ്യനായ ഹരിദാസാറുണ്ട് ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും കൃത്യം കറക്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച അസ്ത്രമെയ്യ അർജുനനെ പോലെ ആരാധ്യനായ ഹരിദാസാർ പറഞ്ഞു തരും സകലതിനെയും മാറ്റണം ഒരെണ്ണത്തിനെ വിടരുത് ഇതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്ര തിരക്ക് വന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് വീഴുകയില്ല നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും അധ്യാപകരെ മാറ്റ അവരിലൂടെ സമൂഹം മാറാതിരിക്കില്ല അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്ക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർവ്വതും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ മധ്യപക്ഷമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമില്ല നിങ്ങൾ മൊത്തം ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്താ കാരണം നിങ്ങളുടെയും നാടാണിത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരന്റെയോ ഒരു മതക്കാരന്റെയോ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്താധാരയുടെ വാഹകന്റെയോ നാട് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെയും നാടാണ് എങ്കിൽ ഈ നാടിന്റെ നന്മ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ആ നാടിന്റെ നന്മ പഠിച്ച് മക്കളെ അല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ യുക്തിവാദികളാക്കരുത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരീശ്വരവാദികളാക്കരുത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാക്കരുത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാടിന്റെ നിഷേധികളാക്കരുത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും തിന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വഴി തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തിനാ അത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് ആ നോട്ടീസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ മാറ്റ ഒരു ചാണക്യന് ഈ അലക്സാണ്ടറിനെ തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിച്ചു ഒറ്റ ചാണക്യന് സാധിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ അമൃത ടി വിയിൽ ചാണക്യ സീരീസ് എന്ത് കലക്കനായിരുന്നു ചിലതെല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം കഷണ്ടി തലയും മുഖഭാവം ചുളിവ് പിടിച്ച ഓമ്പുരിയെ പോലെയുള്ള ഭാവം എല്ലാം കൂടി നോക്കി എന്തൊരു ചങ്കൂറ്റം സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അധ്യാപകര് അധ്യാപകരെ മാറ്റാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാകണം രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വളരുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നണം പരമപവിത്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ മകനാണ് മകളാണ് ഞാനെന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തോന്നണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എന്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എന്റെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എന്റെ പൈതൃകം പഠിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എന്റെ സംസ്കൃതി സംരക്ഷിക്കണം അതിനുത്തരം അവന് ലഭിക്കണം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അതിന് അവനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കണം അത് അധ്യാപകരുടെയും അമ്മമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവനോട് ചെവി ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാ ഇന്നലെ വ്യാസ വിദ്യാപീഠത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് എടുത്തു രാവിലെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു പത്തെഴുന്നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു സ്ട്രിങ് തിയറി എന്താണ് സ്ട്രിങ് തിയറി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിസ്കവറി ചാനലില് സ്ട്രിങ് തിയറിയെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്രഗൽഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ഐ ടി കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ
ഇവിടെയുള്ള പ്രൊഫസർമാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ജന്മം ജനിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് സ്ട്രിങ് തിയറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു സ്ട്രിങ് തിയറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് തിയറി എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാറ്റത്തിനെ ഒരാറ്റത്തിനെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് ഒരു മരം എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അതാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം ഇതാണ് കമ്പാരിസൺ അതൊന്ന് കണ്ടാൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിസ്കവറി ചാനലിലെ ആ പ്രോഗ്രാം അമ്മയോ അധ്യാപകനോ പറയാതെ മക്കൾ കാണില്ല മക്കൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം സ്ത്രീധർമ്മം ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി സ്ത്രീധനം ഓർമ്മ എന്താ കാരണം അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടം അതാണ് അമ്മ കണ്ടത് പഠിച്ചിട്ടാ മക്കൾ കാണുക കേരളീയനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പത്തു പൈസ ചെലവാക്കാതെ കരയാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അവന്റെ താല്പര്യം ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ ആ താല്പര്യം ഇന്നലെ അമേരിക്കയിലെ മാഡിസണിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് കേരളത്തിലെ രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ചു അത്രേ കേരളത്തിൽ ദീപാവലി ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ദീപാവലി ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവവും ഇല്ല ചിരിക്കുന്ന ഉത്സവമൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്താ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ അസുര ചക്രവർത്തിയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെയൊക്കെ ദൈവങ്ങളെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ മാത്രം ഹിരണ്യകശുപുവിന്റെ മകന്റെ പൗത്രൻ മഹാബലിയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളാണ് അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം എവിടേക്കോ ദുഃഖിക്കണം എന്നൊരു തോന്നല ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമേയല്ല ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പോകോ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്ക എന്താ കാരണം രാവിലെ ആറ് മുതൽക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെ മനുഷ്യന് ചിരിക്കാനുള്ള ചാനലാണത് അസാധാരണമാം വിധം ഏത് മുഖം വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെയും പിടിച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്ത അമ്മച്ച് ചിരിക്കാതിരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല കാരണം കൂടുതൽ ചിരിച്ചാൽ കരയും എന്ന് ആരോ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കരയാതിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിരിക്കാതിരിക്ക ആരുണ്ടാക്കിയ വരിയാണാ ഓ ഈശ്വര മഹാഭാരതം വീട്ടിൽ വെക്കരുത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കട കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ കൊടുക്കരുത് വിഗ്രഹം വെച്ച് പൂജിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഏതായാലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശ്വാസം വേണം വേദനിക്കാനും വിഷമിക്കാനും കരയാനും ദുഃഖിക്കാനും ചീത്ത പറയാനും നെഗറ്റീവ് കാണാനും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് പത്രത്തിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ ഇതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം സുഖമാവുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നല തിരിച്ച് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്ത് ഈ ചെവി ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറയണം ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം അറിവ് കിട്ടുമോ അത് ഉപയോഗിക്കണം കണ്ണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അറിയണം ചോദിച്ച് ആ ശിക്ഷായ പ്രശ്നം ഉപശിക്ഷായ ഉപപ്രശ്നം ചോദ്യം ചോദിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച് വളരാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടുത്തിയിട്ട് പറയുന്ന അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളുമാണ് നിങ്ങളെന്ന ബോധ്യം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകണം അവര് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് പരിപാലിക്കേണ്ടതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു മിനിറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഉപദേശിക്കണം ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുപദേശിക്കണം അവര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അഞ്ചരയ്ക്കും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം തലച്ചോർ ഒപ്റ്റിമം ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം രാവിലെ കിടക്കയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ അത് ആവശ്യമാണെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം വടക്കോട്ട് തലവെച്ച് കിടക്കരുത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് 
ബ്രെയിൻ വേവ് പാറ്റേൺ എന്ന് ആരാധ്യനായ പ്രഭുസർ പറയേണ്ടായി അത് കൂടാതെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ വടക്ക് തെക്ക് തെക്ക് വടക്ക് തലവെച്ച് കിടന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ ട്രാപ്പ്ഡ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല മകനെ അതുകൊണ്ട് നീ വടക്കോട്ട് തലവെച്ച് കിടക്കരുതെന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അവൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ അധ്യാപികയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ കുറിച്ച് മക്കൾ പറയുന്ന തോന്നണില്ല എങ്കിലും പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓരോ ആചാരവും മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അറിവുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേവിലത്ത് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കണം സന്ദീപ് ചൈതന്യ ഒരു നാല് ദിവസം മുമ്പ് ടി വിയിൽ പറയേണ്ടായി അന്നം ബ്രഹ്മേതി വിജാനാ അന്നം ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചോറ് കൊണ്ടോ വെക്കുമ്പോൾ അവൻ വലത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ചൊരു തട്ട് തട്ടില്ല ചോറിനെ ആ ചോറ് ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും അപ്പൊ നാളെ മുതൽക്ക് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ടല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ തൊഴുതാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കണം മക്കളെ അന്നം ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം മക്കളൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന് നോക്ക എന്നിട്ടൊരു മുപ്പത് ദിവസം കൂടി ഇരുന്ന് നോക്ക് എഴുന്നേൽക്കില്ല ഈ ജീവാത്മ ചൈതന്യം അവസാനം മക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തെ ബ്രഹ്മമാണ് ഈശ്വരനാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ചിരിക്കണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നല്ല മന്ദസ്മിത പ്രഭാപൂര മജ്ജ ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡല ശാക്തേയം കേട്ടല്ലോ ഇല്ലേ ചിലര് എന്തായിരുന്നു പാലക്കാടുകാരുടെ ഇരിപ്പ് ശരിക്കും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏത് ലോകത്താ നിൽക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ വി സി ഡി കണ്ടപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് കാരണം കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് നിന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ ആ പ്രത്യേക വേവ്സ് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതോ ലെവലിലേക്ക് മാറിയൊരു പ്രതീതിയാണ് മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും വിദ്യാർത്ഥിയെ എപ്രകാരമാണോ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പദാനുപതം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്റെ മകൻ നന്നായി വരും പറയാൻ വിഷമമുണ്ടോ പത്ത് പൈസ ചെലവില്ല പാസ്പോർട്ട് വേണ്ട വിസ വേണ്ട ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വേണ്ട റേഷൻ കാർഡ് വേണ്ട ഒന്ന് മകന്റെ തലയിൽ മകളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് എന്റെ മോള് നന്നായി വരും കേട്ടോ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശാന്തമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഹറി പറി ആവണ്ട ഒന്ന് ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ കൂപ്പി കൈ കൂപ്പി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ആയിട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നുണ്ടാവും മോള് ജയിക്കും മാർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോള് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും സാരയില്ല അമ്മ എന്നും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഇതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയേണ്ട വരികൾ പറയാറുണ്ടോ ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിർത്ത അതേപോലെ ഒന്ന് ഗേറ്റ് വരെ പോവുക കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഗേറ്റ് വരെ പോവുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കൈ വീശ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോവണ്ടേ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണേ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാ പോരെ ആ ഗേറ്റിൽ ചെന്ന് മകൻ മകൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് കൈ വീശ ആ മക്കൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലെത്തി ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അമ്മയെ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കിയിട്ട് ടാറ്റാ പറഞ്ഞു പോകുന്ന അനുഭവം നൂറിലും നൂറ് ശതമാനം അമ്മമാർക്കും അനുഭവപ്പെടും അതാണ് അവരുടെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ബോൺ വിറ്റ ബൂസ്റ്റ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി മണ്ണാം കട്ട അതൊന്നും അല്ല സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി 
secret of my energy is the blessing of the mother and father avadeyana ende makkalku naan jyotish brahmi kodukunu makkalku jyotish brahmi onnu alla kodakkenda sandosh brahmi kodakkenda nalla vaakku nalla pravarthi choru valambi kodakka anugrahikka adu pole thanne vaakkalu nallonam parnu protsahipikka good great well done എന്നൊക്കെ പറയാൻ പഠിക്കണം ഡിക്ഷണറി നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെയാ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഉയരുന്നത് സന്തോഷിക്കുന്നത് സാധിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മകനും മകൾക്കും ചോറൊന്ന് കുഴച്ചു വെച്ച് കൊടുക്ക ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രിയോ ബി എസ് സിയോ ആയാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോറ് വായിൽ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ മകൻ ആറാമത്തെ സെമിസ്റ്റർ ബിടെക്ക കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എൻ്റെ വൈഫ് ചോറെല്ലാം കുഴച്ച് പപ്പടവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ വന്ന് നേരെ കുളിച്ച് നേരെ വേദമന്ത്രം കുറേ നേരം ചൊല്ലിയിട്ട് വന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആറാമത്തെ സെമിസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇപ്പോഴും അമ്മ കുഴച്ച് തരിക ചോറ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി അവൻ പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ അച്ഛാ എത്ര കാലം അമ്മ കുഴച്ചു തരുന്ന ചോറ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന അറിഞ്ഞൂടല്ലോ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാനത് ചെയ്യട്ടെ എത്രയാ പ്രായം പണ്ടത്തെ കാലാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള സമയമായി അങ്ങനെയുള്ള അവന് ഇപ്പൊ ചോറ് കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതവർക്ക് സന്തോഷം വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ജപിച്ച് മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടത്തി സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണം വെറുതെ സ്കൂളിലെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയുന്നു പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മാതിരി ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പലതും കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിയമസഭയിൽ പാൻഡാക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സുഖവും ദുഃഖവും അറിഞ്ഞ് സുഖത്തോടൊപ്പം ആഹ്ലാദിക്കാനും ദുഃഖത്തിന് പരിഹാരം കാണാനും വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യമായ ചൈതന്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥി ആവുന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥി ഡോക്ടർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ മറ്റു ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഡോക്ടർ ആവണം ആ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയാൽ പോരാ ആ വിദ്യാർത്ഥി മറ്റു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകണം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ പോരാ ഞാൻ ആ വാക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റു എഞ്ചിനീയർമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകണം ആക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലേ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് യൂസ്ലെസ് അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മകന്റെ മഹത്വം മകളുടെ മഹത്വം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആത്മാവിനകത്ത് ചിന്തിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് വീരവാദം മുഴക്കാനല്ല അവനവന് സാധിക്കണം എന്റെ മകനെ ഇത്രയാക്കാൻ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അവന് ധർമ്മബോധമുണ്ട് അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു ഇത് അമ്മമാർക്കും അധ്യാപകന്മാർക്കും സാധിക്കണം ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകം അവനെ പഠിപ്പിക്കണം അവന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആ താല്പര്യമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹെറിറ്റേജ് പഠിപ്പിക്കണം എസ്ട്രോണമിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് മെറ്റലർജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇന്ന് രാവിലെ കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസിയിൽ ആരാധ്യനായ പി ആർ കൃഷ്ണകുമാർ ഒരു വലിയ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വലിയ ചെറിയ ഉദാഹരണം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബാംഗ്ലൂര് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രൊഫസർ വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസ് എടുത്തു ഭാഗ്യവശാൽ ഡോക്ടർ പി ആർ കൃഷ്ണമാർ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ലെക്ചർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എനി ഡൌട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് എന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കൃഷ്ണമാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു Now you have given all the management principle for the physical comfort of the human being for getting maximum salary for managing everything and anything outside but is there any management principle for controlling your inside your mind for a happy life sorry sir we do not have anything like that can you teach us something like that എന്ന തിരിച്ച ആ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണകുമാരോട് പറഞ്ഞത് 
കൃഷ്ണകുമാർ ഭാഗ്യവശാൽ ഉത്തരം കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗീവ് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യു ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സറണ്ടർ യുവർ നോളജ് ഹിയർ ദൻ ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ദാറ്റ് പറഞ്ഞത് സറണ്ടർ യുവർ നോളജ് ഹിയർ ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ മക്കളെ ശക്തരാക്കണം എന്റെ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഒരു സുദർശൻ റെഡ്ഡി പതിമൂന്ന് വയസ്സായ പയ്യൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ എട്ട് മാസം മുമ്പ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഇന്ത്യക്കാരൻ സുദർശൻ റെഡ്ഡി സ്ട്രെപ്റ്റോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എം ബി ബി എസ് എം ഡി എം ബി ബി എസ് എം എസ് സർജൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സർജൻ എം ബി ബി എസും എം എസും പഠിച്ച സർജൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പൊ പതിനാല് വയസ്സ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്താ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും കാനഡയിലും പോയിട്ടുള്ളവർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിചയമുള്ളവരുണ്ടാവും അവിടെ അവന്യൂവും സ്ട്രീറ്റും രണ്ടുവേ ഉള്ളൂ ഒന്നില്ല അവന്യൂ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ മുടുക്ക് വഴിയുണ്ട് ഇടവഴി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു സാധനമുണ്ട് ഇടയിൽ കൂടെ പോകാനുള്ളത് പല വീടുകൾക്കും മതിലില്ല കാരണം അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോവാം അത് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാ അതാണ് മുടുക്കും ഇടവഴിയും ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സിയാറ്റിൽ അവിടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും ഭയം ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ അടുത്ത കാലത്തൊരു സുഹൃത്ത് പോയി ആ ജർമ്മൻകാർ പറയാ വി ആർ നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബുഷ് വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മിറ്റൽ ഇവിടുത്തെ ഒരാളുണ്ട് മിത്തല ഒരു ഗുജറാത്തി കാരണം വി ആർ അഫ്രൈഡ് വെതർ ഹി വിൽ പർച്ചേസ് അവർ കൺട്രി വി ആർ അഫ്രൈഡ് വെതർ ഹി വിൽ പർച്ചേസ് അവർ കൺട്രി അവർ കമ്പനി അല്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം തന്നെ മൊത്തം അങ്ങേര് പർച്ചേസ് ചെയ്യോ എന്നുള്ള പേടിയാ മിത്തലിന്റെ കാറ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഷെയ്ഖിന്റെ കാറിനേക്കാൾ വലിയ കാറായതുകൊണ്ട് പോലീസ് അത് പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ മിത്തല് പോയപ്പോ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഷെയ്ഖിന്റെ കാറിനേക്കാൾ വലിയ കാറായിരുന്നു മിത്തലിന്റെ കാറ് അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖിനേക്കാൾ വലിയ കാർ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഓടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാർ എടുത്ത് അകത്തിട്ടു അപ്പൊ മിത്തല് പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല പത്ത് കാർ പോയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി അത് ഓടിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വരണം നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല മക്കളെ അതനുസരിച്ച് നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാകണം നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഫുൾ സ്റ്റോ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ പല ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് വെടിക്കെട്ട് ആന അതുപോലെ തന്നെ അന്നദാനം സാവധാനത്തിൽ മാറ്റണം ചെറിയൊരു വരിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചൈതന്യവത്താകണം ആത്മീയ ചൈതന്യം തുളുമ്പണം ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും പഞ്ചശുദ്ധിയോടുകൂടി അകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കണം ആനക്കസർത്തും ബ്രേക്ക് ഡാൻസും മിമിക്രിയും ബാലയും സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും കൊണ്ട് അമ്പലങ്ങൾ വിറങ്ങലിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥനയും ഡൈനമിറ്റും പൊട്ടിച്ച് സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും സെലീനിയവും പൊട്ടാസ്യവും അലൂമിനിയത്തിന്റെയും ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം മൊത്തം മലിനീകരിച്ച് വികൃതമായ ചന്തയായി മാറുന്നു ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത് ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളാകണം പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം വെച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറരുത് അതെല്ലാം നന്മകളുടെ ശിരാകേന്ദ്രമാകണം വൃത്തിയും വെടിപ്പും ചൈതന്യവും തുളുമ്പുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശകരാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഭാരതത്തെയും കേരളത്തെയും മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഭാരതീയർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ആത്മീയതയുടെ ഭാഷയാണ് 
വിവേകാനന്ദൻ പറയണ്ടായി അമേരിക്കക്കാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് സബ്ജക്ട് പറയണം ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പവർ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ജപ്പാൻകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പാട്രിയോട്ടിസം ദേശസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ഫ്രഞ്ചുകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ഇതൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയത മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമായ ചൈതന്യവത്തായ വൃത്തിയുള്ള ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന സയൻറ്റിഫിക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നന്മ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരൽപ്പം സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കണം അതേപോലെ അടുത്ത പേരഗ്രാഫ് പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ നാടിനെ അവഹേളിക്കരുത് ഈ നാടിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വിവരിക്കേണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ഇസ്രായേലുകാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ പേജിൽ ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രം അവനവന്റെ രാഷ്ട്രത്തെയും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ പലതും അതല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക ഒരു പ്രശ്നം വെക്കല് എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂ ആക്കി ഒരമ്പലത്തിൽ പ്രശ്നം വെച്ചത് ആർക്കാ ഇതിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് അത് ദേവസ്വം ബോർഡും കുറച്ച് ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ എത്ര ചാനലിലാ വന്നത് എത്ര പത്രങ്ങളിലാ വന്നത് ഇതെന്തായിരുന്നു കാർഗിലില് പാകിസ്ഥാൻകാര് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വരാത്ത അത്രയും സീരിയസ് ആയിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു അമ്മച്ചി വീണത് ഇത് ആർക്ക് എന്നിട്ട് അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇല്ല ഇതിനെയാണ് എടുത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യ വിഷൻ സി എൻ എൻ ഐ ബി എൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും കാണിച്ചത് ഭാരതത്തില് കേരളത്തില് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല ദേവാലയത്തില് ഒരു സ്ത്രീ പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണതിന് കേരളം കത്തുകയാണ് എന്തായിരുന്നു വാർത്ത അവർക്ക് ഈ വാർത്ത എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങള് ഇവിടെ നിന്ന് കത്തിച്ചു വിടുന്നത് എന്തെല്ലാം ആ കത്തിച്ചു വിടുന്നത് അവനവന്റെ നാടിനെ അവനവന്റെ പൈതൃകത്തെ അവനവന്റെ സംസ്കാരത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഏത് ചെറിയ അനുഭവം ഉണ്ടായാലും അത് മുഴുവനും ഇഷ്യൂ ആണ് ചില ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു ഒരാളും അന്വേഷിക്കാനില്ല ഓരോ ആഴ്ചയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എട്ടാഴ്ചകളിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പത്രമാധ്യമക്കാരും അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയില്ല ഒരു സന്യാസി ആരെയോ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടാളത്തിനെയും കൊണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവര് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അറിഞ്ഞൂടാ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി പത്രമാധ്യമങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ അന്വേഷകരായി പോകുന്നു പത്രമാധ്യമത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഒരു വരി തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഏതോ ഒരാള് പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പിതൃശൂന്യൻ എന്ന വാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചു ലോകത്തിൽ ഒരു പിതൃശൂന്യനെ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് മതപ്രകാരം ജനിച്ച ഒരാള് അത് ഇവിടെ അല്ല ജനിച്ചത് പാലസ്തീനില അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അച്ഛനില്ലെന്ന് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അച്ഛനില്ലാതെ ജനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം എന്താ അതിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് വിഷമമില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ആണോ ഇപ്പുറത്തെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് 
ഈ നാടിൽ നടക്കുന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനം ഈ നാടിൽ നടക്കുന്നതായ വടിവാളും അതുപോലെ ചങ്ങലയും പിടിക്കുന്നത് ഈ നാടില് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എത്രയെല്ലാം സ്ഥലത്ത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് കണ്ടെത്തുന്നു ഇതല്ലേ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശബരിമലയിൽ ഏത് അമ്മച്ചി വീണാൽ എന്താ ആര് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എന്താ ആര് അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ എന്താ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഈ നാടിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് പുറത്തൊന്നും അറിയാതെ വാനിഷ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ പത്രമാധ്യമത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ രണ്ട് കയ്യും കിപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ നാടിന്റെ സുരക്ഷ നാടിന്റെ നന്മ നാടിന്റെ ചൈതന്യവത്തായ പൈതൃകം ഇതിന് സംരക്ഷകരാവുക നാടിനെ അവഹേളിക്കുന്നത് നാടിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് നാടിനെ തകർക്കുന്നത് അതാരായാലും അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേനയും ചലിക്കേണ്ടത് പത്രവും ക്യാമറയും ചലിക്കേണ്ടത് അതിന് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങള് മാനവിക നന്മയുടെ ഉദാത്ത കിരീടവും വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം സാധിക്കും അതിന് പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കുക എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഭാരതീയ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ സംഘാടകരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ തേജസ് എന്ന പത്രത്തിന് കൊടുത്തോ സർ അത് മുസ്ലിം പത്രമാണ് സർ ദേശാഭിമാനിക്ക് കൊടുത്തോ സർ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രമാണ് സർ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു പത്രം ആരുടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തേജസ്സിൽ കൊടുക്ക കറക്റ്റ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും നിങ്ങൾ ദേശാഭിമാനി കൊടുക്ക എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വീട്ടിലും കയറി ചെല്ലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ഇത് പത്രം തന്നെ അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലും എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സർ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഏത് പത്രമായാലും ഏത് മാധ്യമമായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാ പത്രവും സന്ദേശം വഹിക്കുന്നവരാണ് നന്മകളുടെ സന്ദേശം കൊടുത്താൽ അവര് നന്മയുടെ സന്ദേശവും വഹിക്കാതിരിക്കില്ല അവർക്കും അറിയാം സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മബോധം എന്തെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവര് നന്മകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അവര് ലോക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അവരെ വിമർശിക്കുകയല്ല അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക നന്മകൾ ജനതയ്ക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുക നല്ല കൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്ക ആ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊടുക്ക അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്ക നല്ല വാർത്തകൾ കൊടുക്ക അതവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കില്ല കാരണം എല്ലാ പത്രത്തിനും പത്രധർമ്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാം നന്മകൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇടാത്തവരുമുണ്ട് നന്മകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകര് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അനുഭവം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രവർത്തകര് നടത്തിയ ജസ്റ്റ് പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാ പ്രസ് മാധ്യമം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ഹിന്ദുവും മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും ദേശാഭിമാനിയും എ സി വിയും യു ടി വിയും സർവരും പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കാരണം നമ്മൾ അവരെ അറിയിച്ചു അവരുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സഹകരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ വർഗീയത ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചു ഇത് ഒരു മതത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ മാനവരാശി തയ്യാറായതുപോലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറായി ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അനുഭവം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ കർമ്മം നല്ലത് കണ്ടാലും നല്ലത് കേട്ടാലും നല്ലത് ചെയ്താലും പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ധർമ്മബോധം കൂടി നമ്മൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കുന്നു ബുദ്ധിജീവികളുടെ പത്രം നോക്കി ബോറടിച്ചോ ഇല്ല താമസം ഇല്ലാതെ നിർത്താം കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോണില്ല ബുദ്ധിജീവികളുടെ അടുത്ത് 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷണമാണ് ഉള്ളത് ആടിൻ്റെ ലക്ഷണം പശുവിൻ്റെ ലക്ഷണം ബുദ്ധി ജീവികളുടെ ലക്ഷണം പോലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അയ്യായിരം നോട്ടീസ് ഇറക്കി എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികൾക്കും പോസ്റ്റലായിട്ട് അയച്ചു എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികൾക്കും അയച്ചു അതോടുകൂടി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ബുദ്ധിജീവി പ്രയോഗം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിജീവി പ്രയോഗമേ ഇല്ല മാത്രല്ല സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെന്ന ആൾക്കാരായി അവർ മാറി ഇപ്പൊ കൂട്ട ഒപ്പിട്ട് ഒന്നും അവർ പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണില്ല കൂട്ടയോട്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ദേശസ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പുതിയ മാർഗമാണ് ഈ അറ്റം മുതൽ കാറ്റം വരെ കൂട്ടയോട്ടം നടത്തുക അവിടെ ഹോർലിക്സ് കമ്പനിക്കാരനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് റെഡി ആക്കി വെക്കുക ഹോർലിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റും ഹോർലിക്സ് സൊല്യൂഷനും കാരണം കൂട്ടയോട്ടത്തോടു കൂടി അവന് ദേശസ്നേഹം വളർന്നു മുമ്പിൽ ഓടിയത് കളക്ടർ പുറകിൽ ഓടിയത് ഡി വൈ എസ് പി എൻ്റെ ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ദേശസ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ നാട് എന്നേ നന്നായി പോകുമായിരുന്നു ഇത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിള്ളേരിൽ നല്ല ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമാക്കി മാറ്റി അതേപോലെ ഇതുപോലെ വല്ലതും ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല കൂട്ടയോട്ടം കൊണ്ട് ഇപ്പം അതില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ചങ്ങല പിടുത്തോ ഇല്ല കാരണം ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈ ചങ്ങല പിടുത്തം കൊണ്ടൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കില്ല മൊത്തം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കായി പെട്രോളും ഡീസലും പോവുകയല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പിടുത്തോ ഇല്ല ബുദ്ധിജീവികൾ മാറിത്തുടങ്ങി ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം താമസിക്കാൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു പരിചയപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ നായർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ബുദ്ധിജീവിയെ തൊഴിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് എന്നോട് പുച്ഛാണല്ലേ എന്ന് ബുദ്ധിജീവി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ഒരാളോടും എനിക്ക് പുച്ഛോ ഇല്ല ഞാൻ എന്തിനാ പുച്ഛിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താ പലരും പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തെ അതെ ഒന്നും അങ്ങക്ക് തോന്നരുത് അങ്ങ് വേഗം ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചൊന്ന് കത്തിയത് എനിക്ക് മുഖത്ത് കാണാം പിന്നെ അയാൾ ബുദ്ധിജീവി പദം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോ ഹിന്ദുവായ ബുദ്ധിജീവി ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോണില്ല അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യലാ അങ്ങനെ പ്രധാന ജോലി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിർത്തി മറ്റൊരു ബുദ്ധിജീവിയും നിർത്തി ഭാര്യയെ രാത്രി കാണാറുണ്ട് പകൽ കാണാറില്ല സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ബുദ്ധിജീവിയുടെ ലക്ഷണം കൈ കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലക്ഷണമാണോ ഇത് എന്നൊരു സംശയം തോന്നി തുടങ്ങി അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറി പെട്ടതല്ല എന്ന് തന്നെ തന്നെ തോന്നിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരക്ഷരം പോലും ഒരാളെ കളിയാക്കാനല്ല ബുദ്ധിജീവി ചമഞ്ഞ് പലരും ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെയും നാടിന്റെ നന്മയെയും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ നടന്നിരുന്നു അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതുപോലെ പതുക്കെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് ഞാൻ പാലക്കാടിലെ ധാരാളം ബുദ്ധിജീവികളെ നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ ശങ്കരനാരായണൻ ഹരിദാസ് ആറും ചെന്ന് കണ്ട് തൊഴുത് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ മതം മാറ്റി മൊത്തത്തിനെ മതം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ പാലക്കാടിലെ ബുദ്ധിജീവികളില്ല എന്താ കാരണം ഇവരെ രണ്ടുപേരാ കാരണം കാരണം എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതെടുത്തു പറയാൻ കാരണം പലരും പലതാണെന്ന് ധരിച്ച് ഈ നാടിന്റെ നന്മയെയും പൈതൃകത്തെയും ആരാധ്യമായ ദേശസ്നേഹത്തെയും അവഹേളിച്ച് ഈ നാടിന്റെ മൊത്തം പൈതൃകത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഏതോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് മുദ്രകുത്തി തടി തപ്പുന്ന ഒരു രീതി അത് മാറ്റി മാറ്റണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അവകാശം അല്ല ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകം ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകം എല്ലാവരുടേതുമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്യങ്കിയാർത്ഥത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു ബു
പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കോളും ഇതൊക്കെ നല്ല കൺട്രോളാണ് പശുവിന് മൂക്ക് കയറിടുന്ന എന്തിനാണ് സ്പീഡിൽ ഓടാതിരിക്കാനാണ് അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പതുക്കെ കൺട്രോള് ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെയും നമുക്ക് മാറ്റണം മാറ്റി സൈലന്റ് ആക്കലല്ല ബുദ്ധിജീവികളെ മാറ്റി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നന്മ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കുറെ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും അമ്മമാര് മാറണം മാതാപിതാക്കൾ മാറണം അധ്യാപകർ മാറണം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറണം നമ്മുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളും നേതാക്കളും മാറണം നമ്മളുടേതായ പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാറണം നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മാറണം മാറ്റണം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാക്ക ബുദ്ധിജീവികൾ മാറണം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന പൗരന്മാരും സാവധാനത്തിലൊന്ന് മാറിയാൽ ഈ നാട് മാറാതിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പൗരന്മാര് ഈ ആറ്റം ബോംബ് രണ്ടെണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറുകളില് നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലും വീണ ചാരമായ ജപ്പാന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ലോകത്തെ മൊത്തത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ഉജ്ജ്വലമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുമ്പിലും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ നാടായ ഉദയ സൂര്യന്റെ നാടായ ജപ്പാന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭാരതത്തിനും അത് സാധിക്കും ഭാരതത്തിന് അത് സാധിക്കാതിരിക്കില്ല ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റി വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ അതിന് ചെറിയൊരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ പരമപവിത്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ നമ്മളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനമുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് രാഷ്ട്ര പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ട് അതില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്രയും വ്യക്തികൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്രകാരമായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു പത്തു പേരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കോട്ടുവായ വിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു പേരെങ്കിലും വാച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും സമയം ഒരാളും വാച്ചു നോക്കിയില്ല ഒരാളും കോട്ടുവായ വിട്ടില്ല വിനയത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എന്റെ സബ്ജക്ട് ബയോകെമിസ്ട്രിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി പറയാം ഒരൊറ്റ ആൾ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പറയും കേട്ടയിടത്തോളം മതി ഇനി ഞങ്ങൾ പോവാണ് സർ അപ്പൊ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വികാരവും വിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അമ്മയാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല പിതാവാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് മക്കളുടെ മുമ്പില് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന മക്കളായി നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവര് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടാറ്റ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവര് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും കൂരി തരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നന്മ നിറഞ്ഞ ഉജ്ജ്വലമായ ധർമ്മബോധമുള്ളവരാകണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നല്ലവരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ആക്കിയപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും ധാർമ്മിക ബോധമുള്ളവരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ആഗ്രഹത്തിന് ഭാരതീയർ പറയും ഇച്ഛാശക്തി ഈ ആഗ്രഹത്തിന് ഭാരതീയർ പറയും ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകണം പത്താം ക്ലാസ് പോലും പഠിക്കാത്ത ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് ഈ ആറ്റം ബോംബിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റഷ്യക്കാരനായ ഗോർബച്ചേവിന് ഭഗവത്ഗീത മൊത്തം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏത് കൊട്ടേഷനും തലങ്ങും വിലങ്ങും പറയാൻ കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെ 
ഒത്തിരി അധികം ചൈതന്യം അത്താക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇച്ഛാശക്തി നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്വം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്നു കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് പണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മഴക്കാർ കണ്ടാ മതി നമ്മൾ വരില്ല ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനായി മഴ പെയ്യോ എന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാണ് വരാതിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ മാറി മഴയാണെങ്കിലും വരും ഇയാളുടെ പ്രസംഗം ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാ ഇയാൾ പറയാൻ പോണതെന്നറിയാം അതറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ വരുന്നു യു ടി വിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എ സി വിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമൃതായിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഇതല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്തെന്നാ പറയാൻ പോകുന്നു തനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അല്ല എന്നാലും പോകാം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തെ ഉത്കടമായ ഇച്ഛാശക്തി അതൊന്ന് ജ്ഞാനശക്തിയാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇതറിയേണ്ടതാണ് എന്നറിയണം അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്തുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കാട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഗാർഡനിൽ ശരിയാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കേൾക്കുക നിങ്ങളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ പാലക്കാട് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരല്പം നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തോ തോന്നാറുണ്ട് ദുഃഖമാണോ വേദനയാണോ വിഷമമാണോ സന്തോഷമാണോ എന്താ അറിഞ്ഞൂടാ ഓരോരുത്തരും എന്നെ കാണുന്നത് അവരുടെ വീട്ടുകാരനായിട്ടാ പലരും വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ഒരു അംശം യോഗ്യത എനിക്കില്ല ചിലർ വന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങ് മഹാപണ്ഡിതരാണ് രാത്രി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാറുണ്ട് ഈ മഹാസാഗരം പോലെ അറിവുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ മഹാസാഗരത്തിൽ നിന്ന് അരബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ എവിടത്തെ പണ്ഡിതനാവും പത്ത് ജന്മം ജനിച്ചാൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ പാലക്കാടുകാരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സാധിക്കില്ല അത്രയുമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ അത് ഓർക്കാനും സാധിക്കണില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പണ്ഡിതനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അല്പം പഠിച്ചാൽ അറിയാം ഇനി ഇയാളുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ പോവില്ല കാരണം ഇയാൾ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കില്ല എന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയോ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോ താഴ്മയോ എളിമയോ കൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് ഇതാണ് എഫ് എ സി ടി ഫാക്ടർ ട്രൂത്ത് ഇതാണ് ട്രൂത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് തിങ്ങി നിറയുന്ന ഇച്ഛാശക്തിയെ തലച്ചോറിനകത്ത് തിങ്ങി നിറയുന്ന ജ്ഞാനശക്തിയാക്കി മാറ്റാം ഈ നോട്ടീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അത് ക്രിയാശക്തിയാക്കി മാറ്റാം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പാലക്കാട് എന്നും നന്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നിഷ്കളങ്കരാണ് ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ എത്തിക്കുന്നവരാണ് എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പാലക്കാടിലെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് നടക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ നാലു പേർക്ക് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നവരാ രണ്ടു പേര് ഈ മീറ്റിങ്ങിനിടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നവരാ വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവര് മന്ത്രിസഭ മാറിയത് കൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവര് ഇവരെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു ഇത് വിജയിച്ചു അവരാരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവരാരും കയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവരാരും മാലയും പൊക്കയും ഒരു പൊന്നാടയും പത്മശ്രീയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്താ കാരണം അമ്മയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ ആഹ്ലാദം അവരുടെ ഇന്നത്തെ ആഹ്ലാദം അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകണം 
മഴുവഞ്ചേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണം ഈ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ ഗുരുവായൂരിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശാസ്ത്ര രണ്ടായിരത്തി ആറ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വന്നാലും രാത്രി തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം മഴുവഞ്ചേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പാലക്കാടുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പോലും കൊണ്ടുവരാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരു വെരിഫിക്കേഷനും വേണ്ട പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്കകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവത്തിൻ്റെ പരമ്പരകൾ അനുഭൂതിയുടെ പരമ്പരകൾ അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുഖത്തിലെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്താണ് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ വലിയ പൈതൃക സ്മൃതി എന്ന ദൗത്യം ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റി വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദൗത്യം ഇത്രയും മംഗളകരമാക്കി തന്ന